দন্ত নুসরাতের অবস্থা সংকটাপন্ন এখনই সিঙ্গাপুরে নেওয়া সম্ভব নয় জানালেন চিকিৎসক উদ্ধারকর্মী সোহেল রানার জানাজা সম্পন্ন মরদেহ হস্তান্তরের পর বিকেলে কিশোরগঞ্জে দাপ্ত কুমিল্লা বিজেডে রাতভর আগুনে পড়ল সুতার কারখানা ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা মালয়েশিয়ায় দুর্ঘটনায় নিহতের বাড়িতে আহাজারি মরদেহ দ্রুত দেশে আনার আর্জি বিজেপি নির্বাচনী ইশতেহার অদূরদর্শী বললেন রাহুল সকালে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালের আইসিইউ কনসালটেন্ট সহ অন্যান্য চিকিৎসকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলার পর এ কথা জানান তিনি ডাক্তার সামন্তলাল সেন জানান সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন নুসরাতের শারীরিক অবস্থা ভালো না এ অবস্থায় পাঁচ ঘন্টা আকাশপথে ভ্রমণ করে সিঙ্গাপুরে পৌঁছানো ঝুঁকিপূর্ণ সিঙ্গাপুরের চিকিৎসকরা নুসরাতের বাংলাদেশি চলমান চিকিৎসা নিয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন বলে জানিয়েছেন ডাক্তার শামতুলাল সেন তিনি জানান চলমান চিকিৎসার পাশাপাশি বাড়তি কিছু পরামর্শও দিয়েছেন তারা লাইফ সাপোর্টে রাখা হলেও দগ্ধ নুসরাতের শারীরিক অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানিয়েছেন মেডিকেল বোর্ডের অন্য চিকিৎসকরা শনিবার ফেনীর সোনাগাজী ইসলামিয়া সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে আলিম পরীক্ষা দিতে গেলে নুসরাত গায়ে আগুন নুসরাতের গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা ওনারা আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ আমাদের এই সমস্ত কাগজপত্র এবং রিপোর্ট টিপোর্ট দেখে যেটা বললেন যে ঠিক এই মুহূর্তে এই পাঁচ ঘন্টা ফ্লাই করা খুব ডিফিকাল্ট হবে রিস্কি হবে এই মেয়ের জন্য এয়ার এয়ার ট্রান্সপোর্টটা করাটা ঠিক হবে না কারণ তার যে সমস্যাগুলো এখনো আছে সেগুলো আরেকটু স্টেবল হলে তখন হয়তো সম্ভব হবে কিন্তু এই মুহূর্তে তারা আমাদেরকে ডিসকারেজ করলো যে তোমরা এখন পাঠিও না তারা আমাদের চিকিৎসার সাথে একমত বরণীর এফ আর চাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধার কাজের সময় নিহত ফায়ার সার্ভিস কর্মী সোহেল রানার প্রথম নামাজের জানাজা সম্পন্ন হয়েছে বেলা এগারোটার দিকে ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে এই জানাজা হয় জানা যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান সহ ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার উপস্থিত ছিলেন জানাজা শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে সব আনুষ্ঠানিকতা শেষে নিহত সোহেলের মরদেহ কিশোরগঞ্জের চৌগাঙ্গা গ্রামে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পরিবার এর আগে সোমবার রাত এগারোটার দিকে সিঙ্গাপুর থেকে সোহেল রানা মরদেহ দেশে পৌঁছে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফায়ার সার্ভিসের মহাপরিচালক ব্রিগ্রেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হুসাইন সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার মরদেহ গ্রহণ করেন বনানির এফ আর টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ডে উদ্ধার কাছে গিয়ে নিহত ফায়ারম্যান সোহেল রানা ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তার মৃত্যুতে আর্থিক অনিশ্চয়তার মুখে পুরো পরিবার সহকর্মীরা মেনে নিতে পারছেন না রানার এমন মৃত্যু মাধ্যমিকের পর লেখাপড়া বেশি এগোয়নি দু হাজার সাল পর্যন্ত কিশোরগঞ্জেই অটোরিকশা চালিয়ে তিন ভাইয়ের পড়ালেখা ও সংসারের খরচ চালাতেন সোহেল রানা ফায়ারম্যানের চাকরি পাওয়ার পর সংসারে খানিকটা সচ্ছলতা ফেরে আটাশ এপ্রিল এফ আর টাওয়ারে আগুন নেভানোর সময় গুরুতর আহত হন রানা উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা সেনানিবাসের সিএমএইচ থেকে পাঠানো হয় সিঙ্গাপুরে কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ছেলের মৃত্যুর খবরে কিশোরগঞ্জের বাড়িতে মা হালিমা খাতুনের বিলা পরিবারের সদস্যদের সবার চোখেই পানি সংসারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ভাইয়ের মৃত্যুতে ছোট ভাই উজ্জ্বলের মনে হচ্ছে যেন তার সংসারের বাতি নিভে গেছে উনি কোনোদিন কোনো কাজকে অবহেলা করে নাই যেরকম দেশের মানুষের জন্য বায়াস জীবন দিছে কুর্মিটোলা ফায়ার স্টেশনে ফায়ারম্যানদের ডরমিটরিতে এখনও গুছানো সোহেলের বিছানা সরঞ্জাম আলমারিতে ঝুলছে পোশাক কিন্তু সোহেল আর নেই শত ব্যস্ততার মাঝেও সহকর্মীদের মনে ফিরে ফিরে আসছে 
রানার স্মৃতি কখন মানুষদেরকে উদ্ধার করবে বাগন কোন সময় নিবাবে এরকম চিন্তা ভাবনা থাকতো তো তাৎক্ষণিক খুব বেশি দেখা গেছে কি যে একটা কাজের কথা বললে সে সাথে সাথে সে কাজটা অর্ডারটা ফুল করত আমাদের সে কাজটা করত হৃদয় একটা টান পড়ে যে আসলে ও যে না এই কথা আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না সহকর্মীরা বলছেন বিভিন্ন দুর্ঘটনায় উদ্ধার কাজ চালাতে যে ধরনের নিরাপত্তা সুবিধা নিশ্চিত করা উচিত তার বেশিরভাগই মেলে না তার ওপর উৎসুক জনতার অতিরিক্ত ভিড় এসব বিষয়ে এখনই গুরুত্ব না দিলে সোহেলের মতো আরও প্রাণ ঝরে যেতে পারে বলে মনে করেন তারা রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রামে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে লোকমান হত্যা মামলার আসামি যুবলীগ কর্মী সাইফুল নিহত হয়েছেন গত রাত চারটার দিকে বাকুলিয়ায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় শনিবার বিরোধ মেটাতে গিয়ে সাইফুলের গুলিতে মারা যায় যুবলীগ কর্মী লোকমান এরপর থেকে সাইফুল পলাতক ছিল সোমবার রাতে ফটিক ছড়ি থেকে জিয়াউদ্দিন বাবুল নামে মামলার অপর এক আসামি সহ সাইফুলকে আটক করা হয় পরে থানায় জিজ্ঞাসাবাদে সাইফুল লোকমানকে হত্যার কথা স্বীকার করলে তাকে নিয়ে হত্যায় ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারে যায় পুলিশ এ সময় সাইফুলের অনুসারীরা তাকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি হয় গোলাগুলি এক পর্যায়ে সাইফুল গুলিবিদ্ধ হলে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেওয়ার পথে মারা যায় সে তবে স্বজনদের অভিযোগ আটকের পর সাইফুলকে গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীতে নৌকা থেকে পড়ে নিখোঁজ তিনজনের মধ্যে দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে ভোরে কর্ণফুলি নদী নেপাল বার্থ এক এলাকায় ভাসমান অবস্থায় মরদেহ দুটি পাওয়া যায় এপিজেড থানার ওসি নুরুল হুদার জানান উদ্ধার হওয়া মরদেহ দুইটি কর্ণফুলি উপজেলার জুলধা ইউনিয়নের মোহাম্মদ হানিফ ও আকবর হোসেনের ইতিমধ্যে মরদেহ দুটি তাদের স্বজনরা শনাক্ত করেছেন এই ঘটনায় এখনও মোহাম্মদ হাবিব নামে একজন নিখোঁজ রয়েছেন রোববার কর্ণফুলি উপজেলার ডাঙ্গারচর এলাকা থেকে নগরীর সল্ট গোলা আসছিল নৌকাটি মাঝপথে নৌকাটি বিকল হয়ে গেলে ভয়ে যাত্রীদের দশ থেকে বারো জন নদীতে লাভ দেয় এরপর থেকে নিখোঁজদের উদ্ধারে অভিযান চালিয়ে আসছে নৌবাহিনী কোস্ট গার্ড ও ফায়ার সার্ভিস কুমিল্লা ইপিজেটে আর এন টেক্সটাইল মিলে ভয় ভয়াগুনে পড়ে গেছে মূল্যবান যন্ত্রাংশ ও মালামাল সোমবার রাত দশটার দিকে এই সুতার কারখানায় আগুন লাগে তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি অনুসন্ধানে কুমিল্লার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে স্থানীয় প্রশাসন সোমবার রাত সাড়ে নটার দিকে আর এন টেক্সটাইল মিলের শ্রমিকদের শিফট পরিবর্তন হওয়ার সময় হঠাৎ আগুন লাগে মিলের একাংশে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে পড়ে কারখানার অন্যান্য অংশেও খবর পেয়ে প্রথমে ঘটনাস্থলে যায় ইপিজেড ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট আগুনের তীব্রতা বাড়লে চড়াবাজার ও কুমিল্লার ফায়ার সার্ভিসের আরও সাতটি ইউনিট তাদের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে পর্যাপ্ত আলোর অভাবে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীদের প্রায় দশ ঘন্টার চেষ্টার পর মঙ্গলবার সকাল আটটার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে কারখানার কর্মীরা সবাই অক্ষত অবস্থায় বের হতে পেরেছেন এদিকে মিলটিতে কর্মরত শ্রমিকদের বেতন দেওয়ার কথা ছিল মঙ্গলবার হঠাৎ আগুনের ঘটনায় এবার বেতন পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় তারা মিলটিতে তিন শিফটে প্রায় দুই হাজার শ্রমিক কাজ করেন তবে কারখানার মালিক পক্ষের কেউ এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি সঠিক কারণ জানা না গেলেও কারখানার অ্যাক্রেলিক ডিভিশন থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করছে পুলিশ এদিকে চট্টগ্রামের চান্দগাঁওয়ে বহুতল ভবনের চতুর্থ তলায় আগুনে ফ্ল্যাটের সমস্ত মালামাল পুড়ে গেছে মঙ্গলবার ভোরে দুবাই প্রবাসী আব্দুল সালামের ভাড়া বাসার ফ্ল্যাটের বেডরুমে আগুন লাগে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট পৌনে এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে শানিলা সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক মালয়েশিয়া বাস খাদে পড়ে নিহত পাঁচজনের গ্রামের বাড়িতে চলছে শোকের মাতম পরিবারের অন্যতম উপার্জনক্ষম সদস্যের মৃত্যুতে দিশেহারা স্বজনেরা 
প্রিয় মানুষটির মরদেহ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসনের কাছে দাবি তাদের পরিবারের সচ্ছলতা ফেরাতে ধার দেনা করে গত আগস্ট মাসে ছেলে সোহেলকে মালয়েশিয়া পাঠান চাঁদপুরের হাজিগঞ্জের দেবীপুর এলাকার আনোয়ার হোসেন মাত্র আট মাসের মাথায় পেলেন একমাত্র ছেলের মৃত্যুর খবর আর সাত মাস বয়সী শিশুকে নিয়ে দিশেহারা সোহেলের স্ত্রী আমার একটা মেয়ে বাবু আছে গো আমি এটাই আবেদন করব আল্লাহ যেন আমার ছেলেটার अंधकार भविष्य नोखल चाटखिल उपजार दक्षिण नोआखोला ग्रामे गोलम मुस्तफा नय आगे गलयशिया নিজে কৃষি জমি বিক্রি করে মালয়েশিয়া যাওয়ার খরচ জোগাড় করেছিলেন তার বাবা নূর মোহাম্মদ মোল্লা আমরা কৃষি নির্ভর একটা ফ্যামিলি তো আমার বাবা তাকে কৃষি সম্পদ বিক্রি করে বিদেশ পাঠিয়েছে আজকে এই দুর্ঘটনা আমরা পরিবার অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি বাস দুর্ঘটনায় নিহত হন কুমিল্লার লালমাই উপজেলার পেরুল দক্ষিণ ইউনিয়নের মোহাম্মদ মহিম ও দাউদকান্দি উপজেলার হাসানপুরের রাজীব মুন্সি তাদের মৃত্যুর খবরে শোকে ভেঙে পড়েছে পরিবারের সদস্যরা मरदेह द्रुत देशे फिर ও অসহায় এসব পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন নিহতের স্বজনেরা রোববার রাতে মালয়েশিয়ার কোয়ালালামপুরে বাস খাদে পড়ে নিহত হন বাংলাদেশের পাঁচজন সহ বিভিন্ন দেশের এগারো শ্রমিক মেহরিন জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক পাবনায় পনেরো জেলার ছয় শতাধিক চরমপন্থী আত্মসমর্পণ করবে আজ বেলা তিনটায় পাবনার শহীদ অ্যাডভোকেট আমির উদ্দিন স্টেডিয়ামে আত্মসমর্পণ করবে তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আত্মসমর্পণকারীদের যোগ্যতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের অনুষ্ঠানের সব প্রস্তুতি এরই মধ্যে শেষ করেছে পাবনা জেলা পুলিশ পাবনার পাশাপাশি ফরিদপুর রাজবাড়ি সিরাজগঞ্জ নাটোর নওগা রংপুর বগুড়া টাঙ্গাইল রাজশাহী খুলনা নড়াইল যশোর সাতক্ষীরা ও জয়পুরহাটের চরমপন্থীরাও আজ আত্মসমর্পণ করবেন এরই মধ্যে সব জেলার প্রায় সাড়ে ছয়শো চরমপন্থী নেতা কর্মীর তালিকা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পাবনা জেলা পুলিশ এ বিষয়ে আরও জানাতে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন আমাদের উত্তরাঞ্চল প্রধান হাসিবুর রহমান হাসিব যারা আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন তারা ঠিক কি কারণে আত্মসমর্পণ করছেন আর আজকের পর কি পাবনায় চরমপন্থীদের দৌরাত্ম কিছুটা কমে আসবে কিনা কি মনে হচ্ছে যারা আত্মসমর্পণ করছে তারা আসলে সরকারের দেয়া যে সুযোগ এটি কাজে লাগে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চাই বলেই তাদের এই প্রস্তুতি এবং তারা ইতিমধ্যেই পাবনায় চলে এসছেন আর এর ফলে এই চরমপন্থীদের এই আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে পাবনা সহ এই অঞ্চলের অনেক এলাকার এই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে এটি আশা করছে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা একই সাথে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে যুদ্ধের পরপরই যখন এই চরমপন্থীরা এই অঞ্চলে তাদের তৎপরতা শুরু করে তখন বেশ কিছু পুলিশ স্থাপনা সহ অনেক মানুষকেই তারা হত্যা করেছে এবং বেশ কিছু পুলিশ স্থাপনায় তারা হামলা চালিয়ে পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে হত্যা করেছে বিশেষ করে সিরাজগঞ্জের আন্দোলনী বাড়ি বগুড়া তারা সব বিভিন্ন এলাকায় তাদের যে দৌরত্ব ছিল সেটি এই আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে কমে যাবে আর আজকে এই আত্মসমর্পণে যারা অংশ নিচ্ছে তার মধ্যে বগুড়া থেকে থাকছে বেশ কয়েকজন পাশাপাশি জয়পুরহাট থেকে নব্বই জনেরও বেশি থাকবে আর একশো একত্রিশ জন থাকবে পাবনা জেলার যারা চরমপন্থী আত্মসমর্পণ করছেন তাদের কি নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কি সরকার নানা ধরনের পরিকল্পনায় তাদেরকে রেখেছে আইনি সহায়তার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে যে মামলাগুলো রয়েছে সেই মামলা থেকে তাদেরকে চেষ্টা করবে যে আইনি সহায়তার মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে আইনের আশ্রয় রেখে বৈধভাবে তাদেরকে যতটুকু সুবিধা দেয়া যায় তাদেরকে সেটি দেবার চেষ্টা করবে এবং আপনি একটু আগে যেটি বলছিলেন যে সরকার তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী পুনর্বাসন করবে সেই প্রস্তুতিটু সরকারের রয়েছে এবং সেক্ষেত্রে জেলা পুলিশও তাদেরকে সহযোগিতা করবে বিশেষ করে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে আর এখন পর্যন্ত এই আয়োজনের যে প্রস্তুতি আমরা দেখতে পেরেছি সেটি পুরোপুরি শেষ করা হয়েছে অতিথিদের মধ্যেও ধীরে ধীরে দুই একজন করে আসতে শুরু করেছে আর আপনি জানেন যে আজকের এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সেই সাথে পুলিশ প্রধানও এই আয়োজনে থাকবেন বলে আমরা জানতে পেরেছি চরমপন্থীদের আত্মসমর্পণের বিষয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী হাজিবুর রহমান বিজেপি নির্বাচনী ইশতেহারকে অদূরদর্শী এবং অহংকারে পরিপূর্ণ বলে বর্ণনা করেছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এক টুইট বার্তায় রাহুল বলেন 
কংগ্রেসের ইশতেহার লাখো ভারতীয়র প্রতিনিধিত্ব করে আর বিজেপির আশ্বাস কেবলই একঘরে হওয়া কোনো ব্যক্তির একক কণ্ঠস্বর বিজেপির ইশতেহারে বেকারত্বের মতো বিষয়ে কোনো উল্লেখ না থাকায় সমালোচনা করেছেন বিশ্লেষকেরাও সরকারের পাঁচ বছরের একশো পঁচিশটি ব্যর্থতা তুলে ধরে আক্রমণ করেছে এই ছিল এখনকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে সবসময় সবশেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট চলে